நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மக்களின் எண்ண அலைகளால் ராகம் டிவி அமுதும் தேனும் எதற்கு ராகம் நேயர்கள் அருகேனில் இருக்கையிலே எனக்கு அமுதும் தேனும் எதற்கு எவ்வளவு தரமான நிகழ்ச்சிகள் கொடுக்குறாங்க உங்க வீட்டு திறமைகள் எது இருந்தாலும் அவங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க ராகம் தொலைக்காட்சியின் தரம் பண்பு தமிழ் பண்பாடோடு ஒத்துக்கிடும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பேசுகிறேன் ராகம் தொலைக்காட்சி பார்வையாளர்கள் எல்லோருக்குமே நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சாந்தி பூர்வகமாக சாமரஸ்யமாக அழகாக பசி இல்லாமல் வாழணும் சர்வேஜனா சுகினோபவந்து அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லா வாழணும் அப்படின்றது வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் அன்பு ராகம் நேர்களை வெற்றி உங்கள் கையில் எப்பவுமே வருஷ வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ராகம் தொலைக்காட்சி இந்த எக்ஸாம் நெருங்க சமயத்தில் அருமையான ஆசிரியர்கள் திறமையான ஆசிரியர்கள் வச்சு அதுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் எவ்வளோ மதிப்பெண் பெற முடியும் எழுமே எப்படி மதிப்பெண் பெற முடியும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் எப்படி பெற முடியும்னு நிறைய டிப்ஸுகள் வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் வந்துட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வெற்றி உங்கள் கையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள்லாம் இனி டெய்லி இந்த நிகழ்ச்சி திறந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டான ஆசிரியர்கள் வருவாங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு கேட்டு நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அதேமாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை நல்லா உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலே நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படி அதிக மதிப்பெண் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் ஸோ குறைந்த கட்டணத்தில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் நிறைய பேர்த்துக்கு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு அதிக கட்டணங்கள் தேவைப்படும் அதுக்கான தரமான ஒரு கல்லூரியும் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாகவே இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்ருக்கீங்க டெஃபினட்டாக வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த செலவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றி உங்கள் கையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரிக்ஸ் மேல்நிலை பள்ளியின் முதுகலை ஆசிரியர் திரு ஆல்துரை அவர்கள் வந்துள்ளார் அவரை தம் அவரை ராகம் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் ராகம் நேரம் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு என் அன்பான மாலை வணக்கங்கள் வெற்றி உங்கள் கையில் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே முதல் ஆசிரியராக இந்த ஆண்டிலே தமிழ்மொழி பாடத்தை எடுக்கும் முதுகலை தமிழாசிரியர் நான் இருபது ஆண்டுகளாக எங்கள் பள்ளியிலே தமிழாசிரியராக இருந்து வருகிறேன் இருபது ஆண்டுகளிலும் எங்கள் பள்ளியிலே பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிலே நான் நூறு விழுக்காடு தேர்வை நான் வெற்றி பெற்று தந்திருக்கிறேன் அந்த வகையிலே தேர்வில் எப்படி நாம் முழு மதிப்பெண் பெற வேண்டும் நூற்றுக்கு நூறு என்பது எப்படி நாம் பெற வேண்டும் அதுக்கு எந்த வகையிலே நாம் ப்ரெசன்டேஷன் செய்ய வேண்டும் என்பது இன்று நாம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் கலந்துரையாடலாம் மேலும் எந்தெந்த வினாவிற்கு எப்படி நாம் பதிலளிக்க வேண்டும் சரியாக பதிலளித்தால் எப் சரியான மதிப்பெண் எப் எவ்வாறு நம்ம அளிப்பார்கள் என்று நாங்களும் இருபது வருடமாக பேப்பர் கரெக்ஷன் இந்த விடைத்தால் திருத்தும் பணியிலே நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் பல மாணவர்களுக்கு நான் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் தேர்வு விடைத்தால் திருத்தும் போது நான் தந்திருக்கிறேன் அந்த வகையிலே இங்கே இந்த இன்று நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் மாணவ செல்வங்கள் நல்லா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களும் தங்கள் இந்த வருடம் எழுதும் இந்த தேர்வில் முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு என்னுடைய அன்பான அழகான என்னுடைய வேண்டுகோள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப அருமையாக அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சார் சார் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த தமிழ் அப்படின்னு எழுதுகிறப்போ நிறைய எழுத்து பிழைகள்லாம் இருக்கும் எடுத்தோன்னே அதான் பயப்படுவாங்க இந்த எழுத்து பிழையில் ஏதாவது மதிப்பெண் குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு எழுத்து பிழை இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்துட்டு எழுத்து பிழை வந்துட்டு இப்போ கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப குறைவு குறைவு ஆமாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எளிமையான ஒரு டிப்ஸ் இருக்கு ஏறக்குரிய எழுத்து பிழைகளை நாம் கடைசி நேரத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருப்பினும் ஓரளவுக்கு எழுத்து பிழைகளுக்கு கால் மதிப்பீடு தான் குறை ஒரு மார்க்குனா கால் மார்க்கு தான் நம்ம குறைப்பாங்க நிறைய மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அதை கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் ஓரளவுக்கு எழுத்து பிழை உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு கட்டாயமாக எழுபத்தைந்து சதவீதம் மதிப்பெண் பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நாம் அதுக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை எழுத்து பிழை இல்லாதவர்கள் நூறு மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி இல்லை ரொம்ப இந்த கடினம் தமிழ் எங்களால் தேர்விலே பாஸ் செய்ய முடியாதுங்கிறவங்க அவர்கள் எப்படி இந்த தேர்வில் 
தேர்ச்சி அடைய வேணும் அந்த வகையில நாம நிறைய குறிப்புகள் எல்லாம் தரலாம் சார் இன்னைக்கு என்ன தமிழ் முதல் தாள் பற்றி நீங்க சொல்றோம் இன்று இன்று நாம் தமிழ் முதல் தாளை பற்றி முழுமையாக நாம் ஆராய்ந்தால் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நாம வந்து இப்ப தேர்வு தாள் ஒரு தேர்வு அறையிலே விடைத்தாளை எங்கள் கையில் கொடுக்கும் போது இந்த விடைத்தாள் வந்து இதுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெறுமா இல்லை ஒரு எண்பது மதிப்பெண் பெறுமா அல்லது இது ஒரு ஐம்பதா இல்லது இது பார்டர் பாஸா அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து எடுப்பிலேயே அந்த தேர்வு தாளை பார்த்தாலே கண்டுபிடித்து விடுகிறோம் முதல்ல கையெழுத்து அப்புறம் அந்த நீட்னஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சரியான முறையில் அவங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த தேர்வு தாளில் சரியாக நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட இருபது வரி இருபது வரிகள் அப்படின்னா இருபது வரின்ட்டு இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை குறையெல்லாம் கூட்டலாம் அது முதல்ல வந்து சரியாக எல்லா தேர்வு இது தமிழுக்கு மட்டுமல்ல அந்த குறைந்தபட்சம் இருபது வரியை நாம் அந்த நாம் அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ஒசுமா நம்ம அரசாங்கம் பேப்பர் தர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து வரி ஏழு வரி எழுதி தள்ளிட்டு இருந்தால் அவள் என்னத்தா கரெக்டாக விடை எழுதியிருந்தாலும் திருத்தும் தேர்வாளர்களுக்கு கொஞ்சம் கோவம் வரும் இப்படி அரசாங்க விடைத்தாள்களை வீணடிப்பார்கள் அப்படி என்று சொல்லி அதனால் முதலில் வந்து நாம் வந்து அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அப்படி நம்ம அன்பளிப்பு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படியோ அதை முதல்ல சரியாக செய்யணும் நாம் இந்த தேர்வுத்தாளை வாங்கியவுடன் அதற்கு தேர்வு அந்த நாளெல்லாம் அங்கே இருக்கிற அறை கண்காணிப்பாளர்கள் நமக்கு சரியாக முறையில் வழிநடத்துவார்கள் அடுத்து வந்து வினாத்தாளை சரியாக படித்துவிட்டு அதில் நாம் இந்த இரண்டு மதிப்பெண் ஒரு மதிப்பெண் நான்கு மதிப்பெண் எட்டு மதிப்பெண் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நம்ம பொறுத்துகா இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணும் அதாவது நாம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம அந்த பேப்பரில் பண்ணணுங்கிறது தான் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமானது ஆமாம் அதில் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெசன்டேஷன் தான் முக்கியம் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பையன் நல்லா பண்ணியிருக்கானா அப்படியே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு மார்க் போட்டே வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சைக்காலஜி என்னென்னா அதிக பேப்பர் எழுதுனா ஒவ்வொரு பேப்பருக்கு ஒரு மார்க் போட்டாலே மார்க் கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற எண்ணம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது கல்லூரி அளவு இருக்குது அங்கெல்லாம் நிறைய எழுதுவாங்க நிறைய பார்க்கவே மாட்டாங்க திருத்திடணும் அப்படிங்கிறாங்க பட் அந்த இதெல்லாம் இங்கே இல்லை இதில் கரெக்டாக இப்போ இரண்டு மதிப்பெண்ணுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்ணுக்கு ஒரு வினா இருந்தால் அது ஒரு வார்த்தையாகவும் இருக்கலாம் ஒரு வரியாகவும் இருக்கலாம் அது ஒரு நான்கு ஐந்து வரியாக இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது நாம் அந்த அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் தேவையற்றவே நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொரு முக்கியமான கால வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி சார் சொல்லுங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் முதல் நேரம் வந்திருக்கீங்க நீங்க பிரபாகர் சார் வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 அப்புறம் நடுவில் ரெண்டு மூணு வரி விட்டுருவாங்க அப்படியெல்லாம் செய்யாமல் நாம் எத்தனை வரி இருக்கோ அந்த வரிக்கு தகுந்த அப்படி நான் கட்டாயமாக இருபது வரி எழுதியாகணும் அவர் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ கோடு போட்ட விடைத்தாள்கள் தான் பத்து பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கு தர்றாங்க அது லாங்குவேஜுக்கு தர்றாங்க வந்து கலந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் சார் நிறைய விஷயங்கள் அந்த டிப்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க சரிங்க அதில் ஃபஸ்ட் விஷயமே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க சொல்லுங்க ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுமாதிரி எழுத்துப்பிள்ளை வந்துட்டு ஒரு சில இடத்துக்கு மட்டும்தான் மதிப்பெண் குறைவுக்கான வாய்ப்பு பட் அவங்க பாஸ் ஆகக்கூடிய கேபிளாக நிறைய இருக்கு சார் இப்போ தமிழ் அப்படின்றப்பவே ஒரு எடுத்தோன்னு ஒரு இது படிக்கிறதோ அப்படியே போகிறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ ஒன்றுமே புரியாமல் ஒரு வெக்ஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இருக்காங்க சார் அப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எப்படி அவங்க படிக்கணும் இந்த எக்ஸாம் நெருங்கிட்டு வருது அவங்க எப்படி அதெல்லாம் படிக்கணும் இல்லை எப்படின்னா இப்போது தமிழ் பன்னெண்டாம் வகுப்பு எடுக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் விடை வினாவுக்குரிய விடைகள் அதிகமாக இல்லை புத்தகத்தில் செயல் பகுதியில் ஏறக்குரிய ஒரு நூறு இருக்கு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் 
இன்னொன்று வந்து பொறுத்துக்கா அந்த பொறுத்துக்கா நாலு மார்க் நமக்கு இதே ஒரு இருபது மார்க்கு நம்ம முழு மதிப்பெண்ணா பெறதுக்கு வாய்ப்பு மிக மிக சுலபமா நாம அந்த இருபது மதிப்பெண்ணை பெற்று விடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இனி அடுத்தது ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கு டீட்டெயில் ஆன்சர் எல்லாம் போகலாம் ஆனா இது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப கஷ்டங்கிறவன் இதை கட்டாயமா படிச்சாகணும் அது ஏறக்குரிய நூறு மிக நான் எங்க பள்ளியில அதை நான் லிஸ்ட் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நூத்தி எட்டு நூத்தி பத்து தான் வந்திருக்கு அதுலயும் முக்கியம் இன்னும் அதுலயும் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அடுத்த ஆஃப் வேலைக்கு இவ்வளோதான் வரும் அந்த ஒரு இருபது வந்துடும் ஒரு முப்பது கொடுத்தா கூட இருபது வந்துடும் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான விடைகள் வினாக்கள் இருக்கு அதே மாணவனுக்கு வந்து நாம தெளிவுபடுத்தும் போது அவன் தெளிவா அதை மட்டும் படிச்சா கூட நமக்கு பாஸ் பண்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பேசிக்கலாம் <laughs> சார் இப்போ அந்த இருபது மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாங்க இப்போ எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது படிச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு பத்து மார்க்கோ இருபது மார்க்கோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த தமிழ் ஏன் மொத்தம் நீங்க சொல்ற ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் இல்லைங்களா ஒன் வேர்ட் இல்லை அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு முக்கியமான பகுதினா திருக்குறள் 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 இதுல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து மார்க்குக்கு மொத்த நூறு மார்க்குனா முப்பத்தி ஐந்து மார்க்கு அங்க இருக்கிற திருக்குறள் இருந்து வரும் மார்க்கு அதுல வரும் ஒன்பது ஆன்சர் ரெண்டு மதிப்பெண் நாலு மதிப்பெண் எட்டு மார்க்கு மனப்பாட பகுதி நாலு இருக்கு எட்டு மார்க் மனப்பாடு பகுதி அந்த இருக்கிற மொத்தம் இருபது மனப்பாட பகுதினா நாம நாலு கட்டாயமா கேட்போம் நாலுக்கு ரெண்டு வயதுதான் எட்டு மதிப்பெண் இருக்கும் இப்ப எட்டு மதிப்பெண் மனப்பாட பகுதிக்கு அடுத்தது வந்து ஒன்பது ஆன்சர் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சாறு வரும் மணிமேகலை <laughs> 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 கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒரு நாலஞ்சு வரி வர்ற மாதிரி புறநானூற்றுகள் அறியப்படும் செய்திகள் யாவை அப்படின்னா அப்போ நாம் அந்த புறநாட்டில் இந்த அந்த பண்டை காலத்து மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை போகிறது அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு நாலஞ்சு வரியில் எழுதலாம் அதனால் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது அளவுக்கான விடை எழுதுனா போதும் அப்போ ரெண்டு மார்க் நம்ம வாங்கிடலாம் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் மொத்தம் வந்து ஆறு இருக்கும் நாம் நாலு மட்டும் தான் எழுதணும் அப்போ நமக்கு அது ஒரு நாலு எட்டு மார்க் கேரண்டி ஆயிரும் சரிங்களா எழுது <laughs> 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 அரைப்பக்கம் எழுதும் போது முக்கியமான அந்த இடங்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த ஏதாவது மேற்கோள்கள் அதை அதை வந்து என்ன பண்ணும் நாம் பேனா நம்ம நீலை ப்ளூ இந்த கருப்பின் கீழே நம்ம தேர்வு வந்து ப்ளூவில் எழுதும் போது இந்த கருப்பின் கீழே அந்த மேற்கோள்கள் அந்த பேரெல்லாம் அங்கே இங்கே தேவையாக இல்லாமல் பேனா அங்கங்கே யூஸ் பண்ணாமல் தேவையற்ற இடங்களில் மட்டும் அந்த ஆண்டு அந்த பெயர் இந்த மாதிரி வரும்போது அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அப்படி திருத்தும் போது பார்க்கறதுக்கு எளிமையாக ஒரு டிக் அடிச்சுட்டு முழு மதிப்பெண் தரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான பாகங்களாக வந்துட்டு பிளாக் இங்கில் மார்க் பண்ணுறாங்க சரிங்க மாணவரே வந்துட்டு அது ஒரு டவுட்டாகவும் இல்லை அது தவறுதலாகவும் எழுத கட்டாயமா எழுத வேண்டிய எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு தவறானது நாம் மேற்கோள் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறு 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 கலரில் அல்லது இதில் நம்ம தவறானது காட்ட வேண்டிய அவர்கள் வந்து அதை வந்து காட்ட வேண்டியதில் ஒரே இங்கில எழுதுனா போதும் நல்லா நம்ம நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கணும் நாளுக்கு நாள் கட்டாயமா எந்த இடத்துலையும் அரை மார்க் குறைய கூடாதுங்கிறவன் அதை நாம தெளிவுபடுத்தினா தான் நமக்கு கட்டாயமா அந்த மார்க் வரும் அப்புறம் இந்த நாலு மார்க் எழுதும் போது செய்யுள் பகுதின்னு வைங்க அதுல நாலு மார்க் கேட்டா நாம கட்டாயமா என்ன இருக்கும்னா அந்த செய்யுள் இருக்கும் இப்ப ஒரு செய்யுள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் போது அதை நம்ம எழுதிட்டு இதையே வள்ளுவர் இப்படி ஏ பொருள் வாய்ப்பு யார் யார் வாய்ப்பு கேட்கணும் அப்புறம் என்று கூறுகிறார் அப்படின்னு அந்த செய்யுளை கொட்டேஷன் எழுதணும் 
அப்போ வந்து நமக்கு அதுக்கான முழு மதிப்பெண் வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாலு மார்க்னா ஒரு ரெண்டு திருக்குறளை நம்ம எழுதணும் கொட்டேஷன் எழுதணும் இல்லை வேற செய்யுள் பகுதியில் இருந்தால் உள்ளே இருந்து ரெண்டு வரி ஒரு வரி அதை எடுத்து நம்ம மேற்கோளாக காட்டும் போது பையன் நல்லா தெளிவாக படிச்சிருக்கேன் நல்லா கொட்டேஷன்ஸும் போட்டிருக்கா மேற்கோளும் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு திருத்தும் போது நம்ம அப்போவே மார்க் போட்டு விட்டுருக்கோம் சார் இப்போ அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கப்போ ஒரு டபுள் கோர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம அது ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறோம் சரி அப்போ அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் நம்ம அந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்குள்ள கொண்டு வரலாங்க சார் ஒரு மாணவர் வந்துட்டு என்னென்ன எண்ணங்கள்லாம் வந்துட்டு அது என்னென்னலாம் படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு இல்லை நம்ம இப்போ எப்படின்னா தமிழ் தேர்வு எழுதும் போதே சொந்த நடையில் அமைதல் வேண்டும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம சொந்த நடையில் அப்படின்ட்டு நடை தான் சொந்தமாக இருக்கும் நம்ம தேவையற்ற கருத்துக்களும் இவளை கொண்டு வந்து எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது செய்யுள் பகுதி அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம எழுதணும் ஏதோ ஓரிரு மேற்கோள்களை வேற ஒரு இடத்துல எழுதும் போது திருக்குறள் இது போன்ற சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதலாம் ஆனால் தேர்வுக்கு என்ன கொ விடை வினாத்தாளில் கேட்டுக்காங்களோ அதை மட்டும் நாம் அங்கே கொடுத்தோம் முடிந்தவரை நாம வந்து வினாவை அப்படி கொஸ்டின் நம்பர் ஆன்சர் தான் எழுதணும் அங்கேயே நாம் டாப்ல எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் அந்த கொஸ்டின் ரோமன் எழுத்து ஒன்று வினா எண் ரெண்டு போட்டு ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனா போதும் கொஸ்டின் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவை என்னவோ அது மட்டும் எழுதுனா போதும் அந்த இரண்டு மதிப்பெண் அதை முதல் பக்கத்திலே எல்லாம் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் நாலு கொஸ்டின் எழுதணும் நாலுக்கு ஆன்சர் வந்து முதல் ஒரு பக்கம் போதும் ஒரு பக்கம் போதும் அடுத்து வரும்போது நாலு மார்க் வரும் அது வந்து எப்படின்னா மொத்தம் ஒரு ரோமன் ரெண்டுல மூணு ரோமன் மூணுல மூணுன்னு ஒரு ஆறு எழுதணும் ஆறுக்கு ஒரு அரை பக்கம் ஒதுக்குனா நமக்கு அந்த ஆறு அடுத்து மூன்று பக்கங்கள்ல நாலு மதிப்பெண்ணுக்கு போதும் கூடுதலாக எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை குறைச்சி எழுதுனா கொஞ்சம் அளவுக்கு அந்த பத்து வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக எழுதும் போது ஒரு நாலு பேரும் அஞ்சு பேர் எழுதும்போது ஆன்சரே அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் ம மதிப்பெண் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் கீ ஆன்சரில் என்ன கொடுத்த விடை குறிப்பில் மாணவ அந்த குழு கொடுத்துருப்பாங்க அதையெல்லாம் அங்கே இருக்கான்னு பார்த்தா முழு மதிப்பெண் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்க சார் அதில் அந்த எழுத்து பிள்ளைகள்லாம் வந்துட்டு மிஸ் ஆயிருங்களா இல்லை அதில் இந்த ரெண்டு மார்க்கு அதில் வந்து கொஞ்சம் எழுத்து பிள்ளைகள்லாம் ரெண்டு மார்க்கும் நாலு மார்க்லையும் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தால் அங்கங்கே ஒரு கால் மதிப்பெண் குறைக்க அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதனால் அதிகபட்சம் நாலு மிஸ்டேக்குக்கு நாம் ஒரு அரை மார்க்கு அப்படி குறைக்கலாம் கால் காலுனா ஒரு அப்படி தான் ஒரு மார்க் அது பாதி அளவு இப்போ ஒரு நாலு மார்க் கொஸ்டினா ஒரு ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருந்தால் குறிக்கலாம் இல்லைன்னா போட்டுருவாங்க மார்க்கு மூணு மார்க்கு மூன்று மார்க்கு நாலு மார்க் போட்டுருவாங்க சார் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு சரிங்க சார் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் நிகழ்ச்சியை தொடருவோம் சார் சரி கட்டாயம் ஆந்திரேஸ்வரர் ரொம்ப அழகாக அந்த தமிழை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த எப்படி மதிப்பெண்களாக எடுக்கணுன்ற விஷயங்களும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு உங்கள் சந்தேகத்திற்கு விடையளிக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்வி ஆலோசகர்கள் இந்த கல்வி கண்காட்சியில் பங்கேற்று கல்வி ஆலோசனைகள் அளித்து நேரடி சேர்க்கையும் நடைபெறுகின்றது கல்லூரிகளை தேடி அலையாமல் இடைத்தரகர்கள் எவரும் இல்லாமல் கல்லூரிகளை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம் தினமும் முதலில் வரும் ஐநூறு மாணவர்களுக்கு அழகிய பேக் மற்றும் எஜுகேஷனல் டைரக்டரி இலவசம் மேலும் ஐயாயிரம் முதல் இருபதாயிரம் வரை ஸ்காலர்ஷிப் வெல்லும் அரிய வாய்ப்பு என்ஜினியரிங் கல்லூரி தொடங்கி ஆர்ட்ஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் எம்பிஏ நர்சிங் எம்பிபிஎஸ் பாலிடெக்னிக் என அனைத்து கல்லூரிகளையும் இந்த கல்வி கண்காட்சியில் ஒரே இடத்தில் சந்திக்கலாம் இந்த அரிய வாய்ப்பை நடுவ விடாதீர்கள் அனுமதி இலவசம் அனைவரும் வாரீர் இடம் தேவாங்கர் மஹால் சாரிங் கிராஸ் உதகை நாள் ஏப்ரல் நான்கு ஐந்து இரண்டு தினங்கள் ஆர்கனைஸ் பை ஒமேகா இவென்ட்ஸ் அண்ட் ராகம் டிவி இலவச முன்பதிவு மற்றும் விவரங்களுக்கு நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஒன் நைன் டூ நைன் த்ரீ மற்றும் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஃபோர் த்ரீ பாருங்கள் பயனடையுங்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்கள் வணக்கம் அன்பு ராகம் நேர்களே மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதன் மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் என்ற கல்லூரி வர வரக்கூடிய மாதம் அதாவது ஏப்ரல் மாதம் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் தேவாங்கர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற உள்ள எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ ராகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஒமேகா ஈவெண்ட்ஸ் இணைந்து நடத்தும் எஜுகேஷ
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு போயிட்டு ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மணி வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத விட ஒரே இடத்துல எல்லா கல்லூரிகளையும் வருவாங்க அந்த கல்லூரியில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் இருந்தால் அந்த கல்லூரியை பற்றி தரவான நாலேஜ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஏப்ரல் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் தேதி தேவாங்கர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற உள்ள எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ ஸ்டால் நம்பர் ஃபோர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்டால் நம்பர் ஃபோரில் ஃபோரில் மெடிக்கல் அட்மிஷன் ஃபார் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற அந்த கல்லூரி இருக்கும் இந்த எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஆம்பிஷன்ஸ்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்டாலையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹல்தர் சார் நீங்கள் அந்த இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சரி இப்போ எந்தெந்த சாப்டர் நம்ம படித்தா எளிமையான சாப்டர் இதை படித்தா அதிக மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதிக மதிப்பெண் கிடக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய சாப்டர் என்னென்னா திருக்குறள் சொல்லியாச்சு ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்புறம் முற்பகுதியில இந்த வாழ்த்து பதிக்குறையிலே ஒரே சாப்டரா தான் இருக்குங்களா திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு அதிகாரம் வச்சிருக்கேன் அந்த நாலு அதிகாரத்துல இருக்கிற நம்ம அந்த தெளிவாக எல்லா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமோ முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒரு பாரு இப்ப நான் ஒரு ஏழு எட்டு தேர்வு தாள் விட எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல திரும்ப திரும்ப கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு சரிங்களா அதையே நாம படிச்சா போதும் மாணவர்களுக்கு <laughs> 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 அந்த மாதிரி வேற பள்ளி மாணவர்கள் வரும்போது அவர்களுக்கு அதை நான் வேணா அந்த விடை குறிப்புகள் அதெல்லாம் வினாத்தாள்கள் டூ மார்க்ஸ் ஆ நிறைய எழுதி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் கொடுக்கலான்னு சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு பாருங்க அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் வாங்க ரெண்டு மார்க்ல கம்பரின் பெருமையை சுட்டும் தொடர்கள் இப்பவே <laughs> 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 இந்த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நேர்கள் வேணா எழுதிக்கலாம் கம்பரின் பெருமையை சுற்றும் தொடர்கள் யாவை நாள்தோறும் எதனை பாடுதல் வேண்டும் எட்டு தொகை நூல்கள் யாவை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான அந்த கொஸ்டின் புறநானூற்றால் அறியப்படும் செய்திகள் யாவை மணமகளின் கூந்தலை போல மணந்தது எது வரைவு கடாதல் என்றால் என்ன தானது பொய்ப்பின் என்பதில் அது என்பதன் பொருள் என்ன திருக்குறளுக்கு வழங்கும் வேறு பெயர்கள் திருவள்ளுவருக்கு வழங்கும் வேறு பெயர்கள் திருக்குறளை கடலினும் பெரியது எது அதை திருக்குறளை நடுங்க வைக்கும் துன்பம் யாருக்கு இல்லை அப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சிலம்பு கூறும் மூன்று உண்மைகள் ராமன் குறிப்பால் உடர்ந்தவைகள் தேம்பாவணி இதை பொருள் கூறுக தேம்பாவணி நூல் குறிப்பது அப்புறம் பாவேந்தன் நூல்களுள் ஒரு நான்கினை சூட்டுக துன்பம் எவ்வாறு சிதறி போகும் சுந்தரர் தம்பிரான் தோழன் என்று அழைக்கப்பட காரணம் என்ன அப்புறம் சின்ன சீரா குறிப்பு வரைக இப்படி வாழ்த்து பகுதியிலிருந்து வழிபாட்டு பாடல் வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான கொஞ்சம் கொஸ்டின் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இவையெல்லாம் அடிக்கடி அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போ என்னையே ஒரு கொஸ்டின் எடுக்க சொன்னால் நான் இங்கிருந்து தான் ஆறு கொஸ்டின் வந்து எடுக்கிறதுக்கான வாழ்த்து இது எட்டு எட்டு மதிப்பு ஆறு வந்து நாலு மட்டும் நாம் எழுதணும் எட்டு மதிப்பு ஆமாம் சார் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஆன்சர் மட்டும் இதுக்கு சொல்ல முடியுங்களா ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஆ சரிங்க இப்போ நம்ம வந்து நாள்தோறும் எதனை பாடுதல் வேண்டும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இது நாட்டு வாழ்த்து ஒரு பகுதியில் இருக்கும் இது ஒன்றுமே இல்லை நாள்தோறும் இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு என்று நாம் பாட வேண்டும் பாரு எவ்வளோ எளிமையாக இருக்கு பாருங்க இதை மாணவன் படிக்கிறது இல்லை நாள்தோறும் இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு என்று நாம் பாட வேண்டும் இவ்வளோதான் அதுக்கு எழுதணும் இப்போ அதை எழுதுனா நமக்கு ரெண்டு மார்க் சரிங்களா அதே போல நிறைய எங்கே இருக்கு நம்ம அதனால கம்பரின் பெருமையை சுட்டும் கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவிப்பாடும் 
விருத்தம் எனும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பல் கவி சக்கரத்தை கம்பல் இப்படி நாலு மூணு பாயிண்ட் எழுதினா போதும் நமக்கு அப்ப நமக்கு வந்து அந்த முழுமொழி பெண் அவங்க போட்டுருவாங்க அப்புறம் எட்டு தொகை நூல்கள் யாவேன்னு சின்ன வகுப்பில் இருந்தே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க நட்டினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பறிப்பாடல் கற்றிருந்தோரேத்தும் கையோடு அகம் புறம் என்னும் இத்திரத்து எட்டு தொகைன்னு ஒரு பழம் பாடலே இருக்கு அப்போ அதை மனப்பாடு பண்ணிட்டா நாம் அப்போ எட்டு தொகை நூல்களை எழுதிக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த நூலின் பெயரை கேட்டு இது எட்டு தொகை நூலா பத்து பாட்டு நூலா இல்லை பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூலானா நம்ம அந்த ஒரு ஒன்வேணாசருக்கும் அதே மாதிரி மார்க் கொடுத்துருக்கு இதே போல ரொம்ப எளிமையானது இந்த மாதிரி வகையில தான் அந்த ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அழகாக சொல்லி இருந்தீங்க சார் ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு டைம்க்கு அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தாலே அதை எழுதி அதை எழுதிக்கலாம் ஆமாம் அடுத்தது அந்த அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் அந்த நாலு மதிப்பெண் விடைக்கு தான் நாம் வந்து இப்போ வரணும் ஏன்னா இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க நாம் முதல் தாள் தான் பார்க்குறோம் அதனால் வந்து நாம் அவசரப்பட்டு இப்போ சென்ற முறை ஒரே நாளில் இரண்டு தாள்களையும் நாம் அதில் பார்த்தோம் அதனால் இன்றைக்கி நாம் நாலு மதிப்பெண்ணுக்கு எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ரோமன் எடுத்து ரெண்டு எவையேனும் ஐ மூன்றனுக்கு விடை எழுதுங்க ஐந்து கொஸ்டின் தருவாங்க இப்போ நாம் அதுக்கு மூணு எழுது மூணுக்கு எழுதணும் அதே போல் ரோமன் அடுத்த மூணும் அதே எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருகான்னு இருக்கும் அங்கேயும் நம்ம என்ன எழுதணும்னா மூணுக்கு தான் எழுதணும் இது ஆறு கொஸ்டின் எழுதணும் இருபத்தி நாலு மார்க்கு ஆறுனா இருபத்தி நாலு மார்க்கு இதில் கொஞ்சம் முக்கியமான அதுக்கு எப்படி எழுதணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாணவ செல்வங்களை ஏற்கனவே நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அதுக்கு பத்து வரி குறையாமல் நீங்கள் கையெழுத்தில் எழுதணும் அதோடு இல்லாமல் இடையிடையே மை இந்த வேறு இரண்டு பேனா தான் கட்டாயமாக பயன்படுத்தணும் இரண்டு இங்கு தான் கருப்பும் அவ்வளோ தான் வேறு எதையும் பண்ணால் திருத்தவே வேண்டாம்னு எங்களுக்கு விடை குறிப்பில் கீ ஆன்சரில் சொல்லியிருப்பாங்க வேறு எந்த பேனாவில் எழுதினா அதுக்கு மதிப்பெண் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் தேவையற்ற முறையில் எந்த பேனாவையும் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு பேனாவே நீங்கள் இப்போ பந்துமுனை பேனா பால் பெண்ணு சொல்ல பண்ணுறோம் அதையும் பயன்படுத்த வேண்டும் வேண்டாம் பென்சில்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பென்சில் வந்து அண்ட்லைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பேனாவை வேறுபடுத்தி காட்ட முடியாதவர்கள் பென்சில் அண்ட்ரைன் பண்ணுவாங்க சிலர் அதுவும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த நாலு மார்க்கு வினாக்கள் ஒரு இருபது இருக்கு இருபது இருக்குன்னா எப்படி நம்ம ஆறு எழுதணும் பத்து கேட்பாங்க இருபது முக்கியமான இருபது எடுத்து வந்திருக்கேன் அதையும் நான் மாணவர்களுக்கு சொன்னேன் நன்றாக இருக்கும் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க கட்டாயமா மிகச்சிறந்த ஒரு கொஸ்டின் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் சின்னதில் இருந்தே சொல்லுவேன் நான் எங்கள் பள்ளியில ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒரு பிரிவுக்கு போறேன் அங்கிருந்தே பார்க்கும் போது கட்டாயமாக கோனார் தமிழுரைத்தான் படிக்கணும் அங்கத்தான் மிக தெல்ல தெளிவாக எழுதியிருக்காங்க இந்த தென்றல் பொதிகை போன்ற கைடு எல்லாம் இப்படி காமனா சொல்லக்கூடாது நாம ஏன்னா அந்த பதிப்பகத்தை நம்ம கோவப்பட்டாவே போடுவாங்க கோனார் அதை விட சிறப்பானது இல்லை நாம் அப்படி பாயிண்ட் பாயிண்டா ஒன்னு ரெண்டுன்னு பாயிண்ட் பாயிண்டா போட்டு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழில் தமிழ் வந்து என்னங்க சென்டம் எடுக்கிற வழிமுறைகளை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மதிப்பெண்ணை எங்க குறைப்பாங்கன்னா எடுத்தது ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் எழுதும் போது குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தபடியாக நாலு மதிப்பெண் எழுதும் போது நாம மூன்றை போட்டுடலாமா இதுக்கு மூணு போடலாமா எதுக்கு சும்மா நாலு மதிப்பெண் போட்டால் அங்கே ஒரு கூர்ந்த ஆய்வாளர் இருப்பார் அவர் அந்த தே விடைத்தாளை தூக்கி பார்ப்பார் சார் எதுக்கு சார் இதை ஒன்றும் நல்லா எழுதலீங்களா நீங்கள் நாலு மதிப்பெண் எது போடுறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா திருத்தும் போது விரை என்னம்மா சொல்லுங்க பேராகிராஃப் டைப்பாக எழுதுனா மார்க் குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அதில் நீங்கள் எந்த சந்தேகம் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டுன்னு நான் இந்த அதனாலாங்க <laughs> 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 அந்த எடுத்ததே ஒரு பெரிய சாதனை சாதனை ஆனால் தேர்வாளருக்கு வந்து நம்ம நான் முழு மதிப்பெண் தர்ற மாதிரி அந்த சொல்கிற ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்ததே இதுக்கு நாலு மார்க் தான் போடணும் அப்படின்னு போடுற மாதிரி நாம் அவங்க அந்த ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த பேனாவில் கொட்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எழுதணும் மாற்றி எழுதணும் 
அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அரை பக்கம் கட்டாயமா எழுதணும் இந்த அந்த நாலு மதிப்பெண்கள்ல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்க மொத்தம் வந்து நமக்கு பத்து பத்து கேட்பாங்க நாம ஆறு தான் எழுதணும் நான் இங்க ஒரு இருபது முக்கியமானதெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன் தயவு செய்து நீங்க பாத்துக்கோங்க வாழ்த்து பகுதியில இறை வாழ்த்து பாடலால் அறியாகும் செய்திகள் அடுத்து தொகை நூலில் பயனில்லாத முதுமை உடையாரை நறிவெறு தலையார் எவ்வாறு அவர்களை கேட்க கேட்டுக்கொள்கிறார் அந்த கொஸ்டின் தலைவனிடம் தோழி வரைவு கடாயவற்றை விளக்கி எழுதுக இதுவும் வந்து தொகை நூல் பகுதியில் வரும் குறுகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே இது ஒரு இடம் சுற்றி விளக்குகான்னு கேட்பாங்க இதையும் எழுதணும் இந்த சொல்கிற இந்த இது அடுத்தது மிக முக்கியமானது நற்றாய் காக்கைக்கு பராய் கடன் உரைத்தல் அது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இவையெல்லாம் தொகை நூல் பகுதியில் இருக்குது இறைவாழ்த்து பாடலாம் அறியாகும் செய்து அது வாழ்த்து பகுதியில் இருக்கு அடுத்து திருக்குறளை ரெண்டு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் அறிவின் இலக்கணம் யாது அப்புறம் திருக்குறள் நூல் குறிப்பு கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் நம்ம சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியை கண்ட ஊரவர் திகைத்து கூறியன யாவை இன்னொரு கொஸ்டின் அதில் இருக்கு கோவலனை கண்ட பொழுது நிகழ்ந்த அற்புதம் யாது அப்புறம் நாம் கம்பராமணத்துக்கு போனால் கனை கனையாழி கண்ட சீதையின் செயல்கள் யாவை அதே பாடத்தில் அனுமன் செய்ததும் ராமன் உணர்ந்ததும் யாவை அடுத்து நாம் அடுத்த பகுதியில் கோலியாத்து முழிந்த இகழ்ச்சி உரைகள் யாவை அதே பகுதியில் தாவீதன் கோலியாத்தினை வென்றமே எங்கனம் அப்புறம் பார்க்கும்போது நாம் அடுத்த பகுதியான சிற்றிலக்கியத்துக்கு போயிடுவோம் பாவேந்தன் பாரதிதாசன் ஆசிரியர் குறிப்பு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுலேயே ராஜராஜ சோழன் மிக மிக முக்கியமான இது வினா ராஜராஜ சோழனின் வில் வாழ் முரசு கொடை குடை கொடி குடை ஆகியவற்றை பற்றி எழுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து தலைவி மேகத்திடம் மொழிந்த தூது மொழிகள் யாவை அப்புறம் பதினேழாவது இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் தென்கரை நாட்டின் வளம் இது முக்கூடல் பல் இருக்கு அங்கேருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் நாம் அடுத்த பகுதியான இறுதி பகுதி மறுமலர்ச்சி பாடல் பகுதி பாரதியார் அந்தி வான வர்ணனை அவர் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்புறம் பாரதிதாசனுடைய சுவடிச்சாலையில் இருக்க வேண்டிய நூல்கள் யாவை அப்புறம் கடைசி ஓமை கவிஞர் சுரதா எவற்றையெல்லாம் சிக்கனம் என பாராட்டுகிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதுதான் அடிக்கடி தேர்வு தா விடைத்தாலும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிற இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற மிக முக்கியமான கொஸ்டின் தொடர்ந்து வந்து இப்போவே பார்க்கும்போது கோட்டாளி ஆஃபேலி இந்த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் எல்லாம் இந்த வினாக்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டே இருக்காங்க சார் இப்போ அந்த ராஜராஜ சோழன் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு கேதுன்னு மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எப்படி விடை அளிக்கலாங்க சார் அதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே சொன்னீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் அதான் அதுக்கு ரொம்ப அந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து உலா போகிறாரு உலா போகும்போது இந்த பெண்கள் வந்து இருந்து பார்ப்பாங்க அந்த ஏழு வகை பெண்கள்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்க பார்க்கும்போது அந்த வில் எதை செய்தது அது பெரிய டீட்டெயில் ஆன்சர் இந்த வாழ் அந்த முரிசு என்ன பண்ணிச்சு கொடை இது நாலு மார்க் கொஸ்டின் தான் அதனாலே வந்து அது பெரிய டீட்டெயில் ஆமாம் நான் ஒரே வரையில் கொடை என்ன செஞ்சு அந்த வாழ் எப்படி செஞ்சுன்னு எழுதினா நமக்கு அது அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் இதுக்கு வந்து கொட்டேஷன் எல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனாலும் அந்த செய்யுள் பகுதியில் இருக்கிற கொட்டேஷன்ஸ் தூரத்துக்கு ஒரு வரியை நாம் எழுதி இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறது நாம் அங்கே சுட்டி காட்டும் போது கூடுதல் மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறப்போ பேராகிராஃப் பேராகிராஃபை எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் இந்த மாதிரி பேராகிராஃபாக இருக்கப்போ பாயிண்ட்ஸாக எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்க ஸோ இதை எப்படி வேறுபடுத்து இருக்கணும் இல்லை அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு பாயிண்ட்ஸாக தான் எழுதணுங்களா இல்லை என்ன அப்படின்னா சில கைடில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு எட்டு பாயிண்ட் எழுதியிருப்பாங்க நாலு மார்க்குக்கு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சப் டிவிஷன் போடுற அந்த நம்பரை அந்த மார்ஜினுக்கு வெளியிலே வந்து போட்டுருவாங்க அது ஒன்று இருக்குங்களா இப்போ நாம் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுகிறோம் இவன் இருபத்தி நாலுன்னு போட்டு வெளியிலேயே மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டிருப்பான் அதுக்கும் அதுக்கும் நமக்கு வந்து குழம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த எண் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிலர் நட்சத்திரம் ஸ்டார் போட்டுக்குவாங்க போட்டு உள்ள பாயிண்ட் எழுதும் போது அப்படியே எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் பத்தியாக எழுதுறது தப்பே இல்லை அதில் மார்க் குறைக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லை உங்களோட சஜஷன் இல்லைங்க சார் பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதுறது தான் என்னுடைய சஜஷன் அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை பேராகிராஃப் மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பேராகிராஃப் மூணு இன்னொரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இன்னொரு பேரா அப்படி வெட்டி வெட்டி ஒரு எழுதுனா அதெல்
ஒரே பேரகிராப்பாக எழுதுறதை விட அதை இரண்டு மூன்றாக எழுதுறது இன்னும் சில தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரே எல்லா தமிழர்களுக்கும் ஒரே ஒருமித்த கருத்து தான் இப்போ நம்ம எழுதுறப்போ ஏதாவது மாற்றி ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் இப்போ விடைத்தால் குறிப்பில் நான் வந்து விடைத்தால் திருத்திருக்கிறேன் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக குழுந்த ஆய்வாளராக இருந்திருக்கேன் அப்போ அதை பார்ப்போம் பேரகிராப்பு எழுதுனாங்களா இல்லை பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனாங்களா அதுக்காக நாம் பாயிண்ட்ஸ் எழுதாதவங்களுக்கு மார்க் குறைத்ததா ஒன்றும் இல்லை கட்டாயம் சார் இது அருமையான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த இடத்துல உண்மைதான் சார் அடுத்தது எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான அடுத்தது வந்து இப்போது நாம் போகிறது அடுத்து வந்து டீட்டெயில் ஆன்சர் இதில் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நூறு மார்க் வாங்குறவனுக்கு கம்மி மார்க் ஆகிறதுக்கு எட்டு மார்க்குக்கு எட்டு போட மாட்டாங்க எப்படியாவது ஏழு ஒரு ஆறு அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க அதனால் ஆ பார்த்துடலாம் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி குட்ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் யார் கட்டாயமாக எட்டு மதிப்பெண் பெறக்கூடிய திருக்குறள் எழுதும் போது ஒரு திருக்குறளை எழுதி அதுக்கான விளக்கத்தை எழுதினாலும் முழு எட்டு மதிப்பெண் போடுவாங்க நேரம் பாருங்க மிக மிக முற்பகுதியில முக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு எட்டு மதிப்பெண் வினா வினை முற்றிய தலைவன் தேர்பாகற்கு சொல்லியதை விளக்குக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இது அகனானூரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் பாருங்க அதில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்குது அது அவ்வளோ முக்கியம் இதை வந்து நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்து திருக்குறளுக்கு வரும்போது அறிவுடைமை அதிகாரம் ரொம்ப முக்கியம் மனப்பாட பகுதி கூட இருக்குது வினை திட்பம் ஏன்னா மனப்பாட பகுதி இல்லாததுலேருந்து எட்டு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது அடுத்தது வந்து கண்ணகி சூளுரை நகர மக்கள் மயங்கி கூறின அப்படின்னு ஒரு சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் இங்கே இருக்குது அடுத்து கம்பராமணத்துக்கு போகும்போது சீதை சீதையை அனுமன் கண்டு வந்த செய்திகளை தொகுத்தளிக்க அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் அடுத்தது வந்து கோலியாத்து வருகையும் தாவீதன் வெற்றியும் தேம்பாவணி பகுதியிலிருந்து இது எடுக்கப்பட்டது இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்து நான் வரும்போது பாரதியார் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க பாரதியார் காட்டும் அந்திவான வருணனை அப்படின்னு ஒரு மிக முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து நம்ம மறுமலர்ச்சி பாடல்கள் வரும்போது காடு என்ற அந்த தலைப்பின் கீழ் கவிஞர் வாணிதாசன் கூறுவற்றை தொகுத்து எழுதுகான் இருக்கும் அப்புறம் தாராபாரதி இளைஞர்களை வந்து தட்டி எழுப்புவார் தாராபாரதி அவர் அவர் வந்து இந்த மூளையில் கிடக்கும் வாலிபனே என்னொரு பாட்டு பகுதி எழுதியிருக்காரு அதுவும் கொஞ்சம் முக்கியமாக இருக்குது கடைசியில் பார்த்தா அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் வந்து கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் இந்த குழந்தை தொழிலாளர்கள் அவலை நிலையை பற்றி எழுதியிருக்காரு இது எல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமானது இதில் மூணு கேட்பாங்க இப்போ நான் ஒன்பது வினாக்கள் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரொம்ப முக்கியம் மூணு கேட்பாங்க நாம் ஒன்று தான் எழுதணும் சரிங்களா அதனால நாம அதை பார்த்துக்கணும் அதுல தான் ரொம்ப முக்கிய முற்பகுதியில வினை முற்றிய தலைவன் தேர்வு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து இந்த திருக்குறள்ல அந்த ரெண்டு அதிகாரத்தை நம்ம நல்லா அந்த விளக்கத்தை படிச்சுக்கணும் ஏப்ரல் நான்கு மற்றும் ஐந்து உதகை தேவாங்கர் மகாலில் வெற்றிகரமாக மூன்றாவது முறையாக டிப்ஸ் குளோபல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழங்கும் மாபெரும் கல்வி கண்காட்சி எழுதிய மாணவரா நீங்கள் பிறகு என்ன படிக்கலாம் எங்க படிக்கலாம் உங்கள் சந்தேகத்திற்கு விடையளிக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்வி ஆலோசகர்கள் இந்த கல்வி கண்காட்சியில் பங்கேற்று கல்வி ஆலோசனைகள் அளித்து நேரடி சேர்க்கையும் நடைபெறுகின்றது கல்லூரிகளை தேடி அலையாமல் இடைத்தரகர்கள் எவரும் இல்லாமல் கல்லூரிகளை நீங்கள் கல்லூரிகளையும் ஒரே இடத்தில் சந்திக்கலாம் இந்த அரிய வாய்ப்பை நடுவ விடாதீர்கள் அனுமதி இலவசம் அனைவரும் 
தேவாங்கர் மஹால் சாரிங் கிராஸ் உதகை நாள் ஏப்ரல் நான்கு ஐந்து இரண்டு தினங்கள் ஆர்கனைஸ் பை ஒமேகா ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ராகம் டிவி இலவச முன்பதிவு மற்றும் விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் நைன் பாருங்கள் பயனடையுங்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை நிலவ விடாதீர்கள் ஆசிரியர்கள் <laughs> 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 ஆசிரியர் குறிப்பெல்லாம் எழுதிட்டு அடுத்தது அதை நான் ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப அருமையாக பையன் முன்னுரை முடிவுரை எழுதியிருக்கான் சிறு தலைப்பு கட்டாயமாக போடணும் சப்பிட்டிங்ஸ் போட்டு இதுக்கு எழுதும் போது முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு வாழ்த்து பகுதியில் இருந்து கடைசி பகுதியில் மறுமலர்ச்சி பகுதியில் கேட்பாங்க இதில் நாம் மனப்பாட பகுதி கட்டாயம் எழுதணும் மனப்பாட பகுதி எழுதும் மாணவர்களே மனப்பாட பகுதிக்கு வெறும் நாலு மதிப்பெண் தான் அது எந்த வகை பா இப்போ அது வந்து நேரிசை ஆசிரியப்பா இந்த புறநானு அகநானூர் பாட்டெல்லாம் வந்து நேரிசை ஆசிரியப்பா அது அரிசீர் கழிநிலை ஆசிரி விருத்தம் என் சீர் கழிநிலை அப்படின்னு இருக்கும் சிந்துப்பா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பா அப்படின்னு போட்டு இது சிந்துப்பா அப்படின்னு அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஒரு எட்டு வரி பாட்டுக்கு நாலு மார்க் அந்த பாவை குறிப்பிட்டால் ரெண்டு மார்க் அப்போ அந்த நாம் அந்த ரெண்டு மார்க்கை விட்டுறக்கூடாது எல்லா மனப்பாட பகுதி பண்ணுறதை விட அதுக்குரிய பா என்னான்னு நாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் அதை வந்து நாம் அங்கே எழுதணும் அடுத்தது இலக்கண பகுதி சார் இலக்கண பகுதி அந்தந்த பள்ளியில் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் புடர்ச்சி விதி என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது பகுப்பத உறுப்பு இலக்கணம் பகுதி இருக்குது இலக்கண குறிப்பு மிக முக்கியமானது இலக்கண குறிப்பு இதில் என்ன சார்னா ஆறு கொடுப்பாங்க மூணு தான் எழுதணும் ஆறு மார்க் இதுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ செங்கதீர் அப்படின்னா நாம் பண்பு தொகை எழுதுனா போதும் அந்த உதவி வார்த்தைக்கு ரெண்டு மார்க் அதனால் அந்த இலக்கண குறிப்பு பகுதியில் நாம் தெளிவாக இருந்து அந்த இலக்கண குறிப்பு என்ன பண்பு தொகை வினைத்தொகை பெயரச்சம் வினையச்சம் இந்த அடுக்கு தொடர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உரிச்ச தொடர் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த வகையில் தான் கேட்கும் இந்த தொகை தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறு இருக்குது அதிலிருந்து நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இந்த பெயரச்ச வினைச்ச வினைமுற்று வினையாளி பெயர் அதில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதோடு இல்லாமல் ஈடுபட்ட எதிர்மறை பேச்சோம் அது கொஞ்சம் முக்கியம் அதோடு இல்லாமல் அடுக்கு தொடர் இந்த ரெட்டை கிழவி இந்த வகையில் நாம் பார்த்துட்டாலே அந்த ஆறில் மூணு இரு இருந்துடும் கட்டாயமாக இருக்கும் இதை நம்ம பார்த்தா அதில் ஒரு ஆறு மார்க் வாங்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த ஒரு மாணவி கேட்ட மாதிரி திணைத்துறை இது ரொம்ப முக்கியம் திணையினுடைய விளக்கம் பாராண் திணை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடான் பாடப்படும் ஆண்மகனின் ஒழுக்கலாறை பற்றி கூறுவது பாடான் திணை பாடு கூட்டல் ஆண் கூட்டல் திணை இதுக்கு ரெண்டு மார்க் அடுத்து வந்து இது பாடப்பகுதியில் இருக்குது அதான் அந்த புறநானூர் பாட்டு பகுதி பல் சான்றிரே பல் சான்றிரே அப்படின்னு அந்த பாட்டையும் கொஞ்சம் எழுதிட்டு அந்த மனப்பாட பகுதி எழுதிட்டு இந்த பகுதியில் இந்த ஆசிரியர் நாம் வந்து வயதானதுக்கு அப்புறம் நல்லது செய்யலையே அப்படின்னு யோசனை பண்ணாமல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் போதே மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அந்த விளக்கத்தை எடுத்துட்டா முழு மதிப்பெண் நாள் வாங்கிடலாம் திணை விளக்கம் சொல்லி அதுக்கு எடுத்துக்காட்ட அந்த பாட்டை ரெண்டு வரி நாலு வரி எத்தனை வேணா வரி எழுதிக்கலாம் அடுத்து அதுக்கான விளக்கத்தை கொஞ்சம் எழுதுனா நாலு வரி எழுதி நாலு மார்க் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்க சார் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும்ல கரெக்டாக இல்லை இல்லை அதில் இருக்கணும் வரிசையாக எழுதுறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரிசை எழுதுனா கரெக்டாக நான் முன்னாடியே இந்த பகுதி தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அதை கொண்டு வந்து எழுதுனா ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனாலும் ஆசிரியர் எதாவது இந்த இந்த போஸ்டிங் பண்ணும் போது மதிப்பெண் இப்போ பக்கத்து ஒன்றாவது பக்கத்துக்கு ரெண்டு மார்க் ஒன்றாவது கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் அந்த பக்கவாரியாக வினாவாரியாக மதிப்பெண்ணை முன்னாடி வந்து போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த வேலையை செய்யும் போது வரிசையாக எழுதும் போது எளிமையாக இருக்கும் இது எடுத்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மறுபடியும் ஒன்றாவது கொஸ்டின் மறுபடியும் நாலாவது கொஸ்டின் மறுபடியும் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின்னா நாம் அங்கங்கே தேட வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் வரிசைப்படுத்தி எழுவது மிக சிறப்பானது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் இன்னும் தெரிஞ்சல ஒரு சின்ன பிரேக் கட்டாயம் மாணவர்களே நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஆல்துரை சார் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும்
வணக்கம் அன்பராக நேர்களை மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி வழங்குவதில் என்பதுன்னா மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் ஏப்ரல் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் தேவாங்கர் திருமண மண்டலத்தில் நடைபெற உள்ள எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ அது ஸ்டார்ட் நம்பர் ஃபோரில் வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ராட் ஸ்டடீஸோட காலேஜ் இருக்கும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணுங்கிற எண்ணங்கள் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படித்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு காலேஜோ இல்லை ஒரு கரெக்டான ஒரு காலேஜோ தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்களும் இருக்கும் ஒரு கல்லூரிக்கு போய் நம்ம வந்துட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அந்த கல்லூரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவாங்கர் கல்யாண மண்டபத்தில் ஏப்ரல் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ ராகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஒமேகா ஈவெண்ட்ஸ் இணைந்து நடத்தும் எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டால் நம்பர் ஃபோர் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டால் நம்பர் ஃபோர் மெடிக்கல் அட்மிஷன் ஃபார் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அவங்களோட கல்லூரிகள் அங்கே இருக்கும் சார் இப்போ நிறைய ரொம்ப எளிமையான ஒரு டிப்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்ல நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஆவரேஜோ இல்லை பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை எப்படியாவது பாஸ் ஆகிடணுங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இது நான் சொல்லுவேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளும் இருக்குமோ அந்த படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த சென்டம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கு சொல்வது வந்துட்டு அவ்வளோ அருமையான ஒரு டிப்ஸாக இருக்குது இந்த அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணி ஆமாம் கட்டாயமாக அதை சொல்லணும் இதுக்கு ஒரு நாலு மதிப்பெண் வரும் அணினா அழகு சரி தானே கவிஞர்கள் வந்து செய்யுளை எழுதும் போது ரொம்ப அழகாக அதுக்கு ஒரு இந்த வார்த்தைகளை போட்டு ஓமை போட்டு இந்த கம்பேரிஷன் அதை போல் இது இது போல் அதுன்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமான ஒரு அணி ஓமை அணின்னு சொல்லுவாங்க ஓமை அணி ஒன்றும் இல்லை இதை போல் அது அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து வள்ளுவர் வந்து ஒன்று சொல்கிறாரு அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம் அப்படிம்பாரு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்னா நம்ம உடம்பு அப்படியே எல்லாம் தெரியும் அதே போல் உள்ளத்தில் இருக்கிறத முகம் காட்டும் அப்படிம்பாரு இது அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறத முகம் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இருந்தாலும் பனிங்கில் போய் நின்னா நம்ம உடம்பெல்லாம் அப்படியே தெரியும் அதே போல் உள்ளத்தில் இருக்கிறத மூஞ்சி காட்டிடும் அப்படி இதுதான் ஓமை அணி அவ்வளோதான் இப்போ அணி கேட்கும் போது இதுக்கு முதல்ல அணி செய்யுள் கொடுத்து கேட்கும் போது இந்த பாட்டை கொடுத்து இதில் பயின்று வந்துள்ள அணி எதுனா நாம் இதில் பயின்று வந்துள்ள அணி ஓமை அணின்னு எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இதுக்கு ரெண்டு மார்க் அடுத்து ஓமேனின் என்ன கவிஞன் வந்து ஓமை ஒன்றாக பொருள் ஒன்றாக சொல்லி இரண்டுக்கும் நடுவே போலா என்ற ஓமை உறுப்பை பயன்படுத்தி வெளிப்படையாக ஒன்று சொல்றாரு இதெல்லாம் ஓமை அணின்னு அந்த விளக்கம் இருக்கும் நம்ம அதை பிரசன்ட் பண்ணிடணும் இதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்தது வந்து இந்த பாடலில் இந்த மாதிரி முகத்தை உடம்ப மனசில் இருக்கிறத முகம் காட்டும் உடம்பை வந்து இந்த பளிங்கு கண்ணாடி பளிங்குனா கண்ணாடி காட்டும் அப்படின்னு எழுதிடணும் அப்போ அணி பாட்டை கொடுத்து கேட்கும் போது அணி எழுதிடணும் அடுத்தது வந்து அணி விளக்கம் எழுதணும் அடுத்தது வந்து அந்த பாட்டில் உள்ள அந்த பொருளை எழுதினா நாலு மதிப்பெண் இப்போ பாட்டு கொடுக்காமையே ஓமை அணியை விளக்கு அப்படின்னா ஓமை அணிக்கான விளக்கம் எழுதணும் நான் சொன்னேன் இந்த விளக்கத்தை எழுதிட்டு எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த பாட்டை எழுதிட்டு அடுத்து வந்து ஒரு அந்த பாட்டினுடைய அந்த விளக்கத்தை எழுதணும் இந்த வகையில் எழுதணும் இங்கே என்னான்னு பார்த்தா அணிங்கிற கொஸ்டின் நாலு மார்க்கு அந்த நாலு மார்க்குக்கு ஏறக்குரிய மூணு தருவாங்க எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி அல்லது சொல் பொருள் பின்வருள்ள அணி அல்லது உருவக அணி விளக்கு அப்படின்னு தருவாங்க அப்போ நாம் ஏதாவது ஒரு அணியை நாம் தரவ பண்ணிவிட்டு நாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி தான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அதுக்கு நாலு மதிப்பெண் கட்டாயமாக தருவாங்க பொறுத்துக மிக முக்கியமானது எப்படின்னா இந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் அதனுடைய நிலம் அல்லது அதனுடைய தெய்வங்கள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்போ குறிஞ்சி அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லைன்னா காடும் காடை சார்ந்த இடமும் அப்புறம் நெய்தல்னா அந்த மாதிரி வயலும் மருதம் என்ன வயலும் வயலை சார்ந்த நெய்தல்னா கடலும் கடல் பாலைனா அந்த ஒரு நாலு மார்க்கு அதுக்கு வந்து நான் பொறுத்துற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அதனுடைய கடவுள் குறிஞ்சிய முருகன் முல்லைனா திருமால் நம்ம குறிஞ்சி முல்லை மருதம் என்ன இந்திரன் நெய்தல்னா வருணன் அப்படின்னு அந்த இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் முற்பகுதியில் பொறுத்துக்கா இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்கள் பிற்பகுதியில் ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய நூல்கள் அப்படி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு ஆக மொத்தம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உன்னோட ஆன்சர் சொல்லும் போது இந்த நாலு மார்க்கு பொறுத்துக்கா மீதி ஒரு பதினாறு மார்க்கு உன்னோட ஆன்சரு அது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அது கஷ்டமாக இருக்காது
ஆனால் அதற்குரிய விடையை எழுதிக்கலாம் ஆ இல்லை இ திருவள்ளுவ மாலை அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் முதல் வார்த்தையை கொடுத்து ஒரு திருக்குறளும் கடைசி வார்த்தையை கொடுத்து ஒரு திருக்குறள் இருக்கும் மொத்த பாடத்துல பார்த்தா ஒரு இருபது திருக்குறள் மனப்பாட பகுதி பையன் வச்சிருக்கணும் வச்சிருந்தா அவன் நாலு திருக்குறள் கட்டாயம் கேட்பாங்க எட்டு மார்க் இருபது திருக்குறள் படிச்சுட்டு நமக்கு எட்டு மார்க் கேரண்டி பாக்கெட்ல இருக்கும் அதோடு இல்லாம இந்த மாதிரி அணி எல்லாம் வரும்போது அந்த குரல் பயன்படும் அதனால முதல்லையே ஒரு திருக்குறள் ஆரம்பம் கொடுத்து ஒரு திருக்குறளும் முடிவு கொடுத்து ஒரு திருக்குறளும் கேட்பாங்க அதுக்கு நாலு மார்க் ஆயிடுச்சு இதோடு எல்லாமே பையனுக்கு இன்னும் பாஸ் பண்ணிட்டு சொல்லி கடைசி பகுதியில் திருக்குறள் நீ எப்பொருள் டேஷ் கேட்பினும் பொருள் டேஷ் காண்பது அறிவது அப்படின்னு அப்போ நாம் நடுவில் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்படி ஒரு ரெண்டு திருக்குறள் இருக்கும் ஒரு திருக்குறளில் அது அப்படியே திருக்குறளை எழுதி அந்த கோடிட்ட இடத்துக்கு மேலே எழுதினாலும் எழுதலாம் அந்த கோடிட்ட இடத்தினுடைய ஆன்சரை மட்டும் நாம் எழுதிக்கலாம் அந்த விநாயன் போட்டு ரெண்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒரு திருக்குறளில் ரெண்டு கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு திருக்குறளில் நாலு கோடிட்டு இருக்கும் நாலுக்கு நாலு மதிப்பெண் நான் நல்லா வாங்கிக்கலாம் மொத்தம் எத்தனை மதிப்பெண் இருக்கும் சார் எதில் எதில் சொல்கிறீங்க ஃபஸ்ட் பேப்பரில் நூறு மதிப்பெண் இருக்கும் செகண்ட் பேப்பரில் தான் எண்பது மதிப்பெண் இருக்கும் மீது இருபது வந்து ஆரல் ஓரல் என்று சொல்லப்படுகின்ற வாய்மொழி செவிமொழி தேர்வுன்னு ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி நாங்கள் இங்கே ஸ்கூலில் வச்சு அந்த மதிப்பெண் தருவோம் முதல் தாளில் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தெளிவாக ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருக்கிறவங்க நூறு மதிப்பெண் பெறுவதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நீலகிரி மக்கள் வந்து எழுதும் போது கீழே சமநிலத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் திருத்துவாங்க சமநில மக்கள் நிறைய மார்க் வாங்குறது காரணமே நீலகிரி மக்களுடைய பரந்த மனப்பான்மை நல்ல அள்ளி மார்க் போடுறது தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ணுவாங்க போடுவாங்க ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் கீழே இருக்கிற மக்கள் துருவி துருவி பார்த்து எப்படியாவது மார்க் குறிக்கணும் அதனால் பிளைன்ஸ் நம் மக்களை விட பிளைன்ஸ் ஆளுங்க நிறைய மார்க் கூடுதலாக முதல் மதிப்பெண் இரண்டாம் மதிப்பெண் எல்லாம் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு <laughs> 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 ஆக மொத்தம் இருபத்தெட்டு மதிப்பெண் செகண்ட் பேப்பரில் வாங்கணும் அப்படியே குறைந்தாலும் கூட இந்த ஆறுநூறு மதிப்பெண் அதை சமநிலைப்படுத்தி விடும் அதுக்கு அடுத்த மதிப்பெண் பாஸ் மார்க் 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 அதுக்கு அடுத்த ம
எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ நடைபெற உள்ளது யார் இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ராகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஒமேகா ஈவெண்ட்ஸ் இணைந்து நடத்தும் எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ ஸோ இது வருஷம் வருஷம் வந்துட்டு இந்த எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு போய் மாணவர்கள் வந்துட்டு அலைஞ்சு ஒரு தரமான ஒரு கல்லூரியை வந்துட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் எக்ஸ்போவில் பல கல்லூரிகள் வருவாங்க இந்த கல்லூரியில் வந்துட்டு நேரடியாக நீங்கள் போய் அட்மிஷன்ஸ் நீங்கள் அங்கேயே அட்மிஷனும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த கல்லூரிக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளாம் வந்துட்டு அங்கே நேரடியாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மெடிக்கல் அட்மிஷன் ஃபார் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் ஏப்ரல் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் தேதி தேவாங்கர் கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற போகும் ஸ்டால் நம்பர் ஃபோரில் உங்களோட காலேஜ் இருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டால் நம்பர் ஃபோர் மெடிக்கல் அட்மிஷன் ஃபார் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு பெனிஃபிட் ஆகிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இதே போல் இன்னொரு நிகழ்ச்சி உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை வணக்கத்துடன் விடைபெறுவது ஸ்டீஃபன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்